E aí galera, beleza? O vídeo de hoje vai ser mais um react de setup. É o um novo quadro aí do canal em busca do setup mais bonito da internet. Na realidade, o objetivo principal desse quadro é procurar dicas que vocês podem reproduzir aí no setup de vocês. Então é mais ou menos um tudo que é bom se copia, né? No vídeo de hoje a gente vai reagir aqui ao setup do Lee Letcher. Ele é um gringo, né? Não sei de onde que ele é. Na verdade, eu vou deixar o, o vídeo que a gente vai assistir aqui no vídeo de hoje, que a gente vai reagir na descrição, mas eu recomendo para quem quiser assistir na íntegra todo o processo de, de montagem do setup dele, ir lá no canal e se inscrever, porque ele fez como se fosse vários episódios, né? Esse aqui, o que a gente vai assistir hoje é o, o episódio final, beleza? Então, vamos nessa, rapaziada. Tem muita ideia boa aí pra gente pegar. É... As gavetas não estão tão organizadas assim, né? E os cabos também ainda não estão. Então é hora de ajeitar isso, arrumar. Cara, essa cadeira aí é muito maneira. Né? E essa paradinha que tá ali embaixo? Será que é só pra passar o fio do liga na tomada? Porque a mesa dele é aquela regulável, né? What's up, everyone? Aí, o cara aí, ó. Lembrando, galera, que eu vou dar uns cortes no vídeo, né, pra poder ficar mais rápido. E a gente vai se atentar aqui só ao que a gente pode pegar de dica. Cara, lá fora tá todo mundo usando essa bancadinha, né, pra embaixo ali do monitor. Cadeira dele é ergonômica. Gostei dessa madeira na parede com LED atrás. Essas cores é, tem um degradê muito bonito, né? Tipo do roxo indo para um azul mais claro. E a parede dele não é tão chamativa assim. É uma parte que eu gostei. Cara, ele tem muita coisa em cima da mesa. Vários gadgets, né? Então... Complicado para organizar os cabos. Gostei também do tampo da mesa dele. Ah, ele tá usando o esquema de gavetinha para poder organizar os cabos. Aí, nem, nem parece tá pesado, né? Ué, ele vai tirar isso? Será que ele vai fazer de um novo jeito? Passar uma cola ali. Pô, o cara, mesmo embaixo, ele trata ali da, da mesa. Cara, ele Caraca, eu não teria tanta paciência assim. Eu deixaria tudo com um buraco mesmo, a parte de baixo. Que isso? Ah, é uma gaveta maior para organizar. Vai medir ali o centro. Aí, de que maneira para vocês, quando forem furar a mesa, não, não, não passar muito? Isso é legal, hein? Que aí você sabe certinho o tamanho ali do parafuso, né? Cabeça, galera, foi feita pra pensar. Esses vídeos são bons pra isso, né, justamente. Cara, ele teve que tirar tudo. Isso aí é uma parada que vende no AliExpress, que é pra, tipo, tirar poeira. Eu vou comprar um negócio desse pra ver se funciona mesmo. É um soprador de ar, né? O cara vai fazer uma limpeza total ali no, no ambiente. Tá de meio tudo. Olha as tomadas dele, também, grandonas. O negócio é a vapor, mano. Pô, esse aí limpa tudo. Para limpar também a, a, a mesa. Eu não sei vocês, mas aqui eu uso o bom e velho pano umedecido. Levemente umedecido, né? Não vai encharcar o pano também, não. 
Não vai dar bolha na tua mesa de maneira. Ah, eu queria saber o que é isso aí, cara. Eu achei meio inútil a princípio. Ah, eu não acredito que é só pra isso. É só pra colocar o cabo da... Caraca, de energia mesmo? Ah, mano, não. Pô, fica mal trecão, mano. Sei lá. Ainda bate no chão. O que, que vocês acharam disso, galera? Deixa nos comentários, cara. Eu não curti, não. Sei lá, deveria ter um outro jeito. Agora, isso aí parece ser legal, hein? Hexcal Indoor Systems. Acho que é uma base pra colocar embaixo do monitor. Eu já vi isso em outro vídeo. Eu não lembro qual foi em específico. Parece leve. Ele tá manuseando com facilidade. Deve ser de alumínio. É tipo uma... Uma bancadinha para você esconder os cabos também, né? E, cara, tem um... Que que é isso? Temperatura? O que realmente faz essa é a área de de Ah, é mais para quem usa muito gadget mesmo. Que isso? Tá, um imã? Eu não é só um... Ah, é para aumentar a altura. Maneiro, parece cromadão. Bonito. Ah, é, são tomadas. Interessante, hein? Ué, é bom pra esconder o, o cabo do monitor também, né? Cara, isso daí dá, abre uma, um leque de oportunidades muito grande. Porque você pode colocar todos os cabos da tomada ali, de light bar, tudo ali. Tem umas light bar que são na tomada, né? Então, deve ajudar pra caramba. O monitor dele parece igual o meu. LG Ultra Wide, né? Hugo. Foi ficar tudo super organizado. Legal, gostei. Ele tem várias dockstations. Pô, ainda tem um carregamento por indução ali no celular. That said, I still kept my BenQ Mas sim, é tipo uma light bar, só que If não para monitor. Ah, então ali a temperatura é a temperatura dessa luz. Ainda é um hubzinho. Maneiro, gostei. Eu não colocaria no meu setup, galera, para ser sincero. Eu acho muito grande. Ocupa muito espaço na mesa, eu prefiro uma parada mais clean. Esse teclado eu nunca vi. Aqui no Brasil eu nunca vi vendendo. Death Stalker V2. Ele é low profile, né? Tá, e agora ele vai falar, fazer a propaganda do, do teclado, né? Vamos passar um pouquinho. Apoio de pulso, gostei. É uma parada que eu acho que eu vou comprar pro meu setup. Colocar apoio de pulso no teclado. <risos> Caraca, ele tem uma paradinha pra poder botar a caneta. É uma milha, hein? Isso é da cadeira. Parece. Essa marca aí é simplesmente a melhor marca, galera, que tem de, de móveis assim, de cadeiras, né, gamer. Gamer não, de escritório, na verdade. Olha só, essa brabeza. Tem uma tonta de reviews no YouTube que você pode encontrar nesse chão, e agora eu entendo o hype. Eu posso fazer uma review mais profunda sobre isso mais tarde, mas a melhor maneira que eu posso colocar isso para esse chão é que ele se sente certo. E como é o setup dele, né, que é toda preta? Eu 
After I did so, it was able to perfectly conform to my back. Só que ela tem cinza, ficou legal. Cara, muito maneiro, gostei desse cadeirinho. Ela é toda, caraca, dá pra ajustar até o encosto de braço. Muito maneiro. Eu queria ter a possibilidade, cara, de utilizar essa, uma cadeira dessa. Testar, né? Maneiro. Olha os gaveteiros. Ah, rapaziada, é, daqui a um tempo eu vou fazer uma troca no meu setup, vou colocar uns gaveteiros no novos, e eu acredito que vocês vão gostar pra caramba da qualidade dos gaveteiros. Ele vai tirar tudo, ah, vai organizar, né? vai colocar aqueles organizadores. O cara é meio rebolado com limpeza, tudo ele limpa ali. Dá trabalho, hein? Bota aí um dia pra, pra organizar tudo. Eu não chego nem perto dos meus, meus gaveteiros, deixa a bagunça mesmo. Dá mal preguiça. Por que, que ele está desmontando os gaveteiros, cara? Vai ser ah, ele vai criar o próprio organizador, será que é isso? Eu escolhi cortar eles com slots para que eles pudessem se colocar e manter eles sólidos, mas se necessários. Há melhores formas de cortar os slots, mas tudo isso é uma coisa que eu também fiz. Lá fora, o pessoal tem muito acesso. Eu ainda queria que isso fosse parte do meu trabalho, então eu pintei cada peça com uma pequena nail em uma área que não seria visível para os gaveteiros. As divisórias para o gaveteiro, maneiro, hein? Obviously, I probably should have opened the garage door a little more for ventilation, and maybe I should have wore gloves. But I mean, art is art. I also added a rubber mat to the base of the drawer to Caraca, add a layer of protection um... to keep everything from sliding around too much. Uma paradinha dentro, cara. What I was most excited about here was trying out Kaizen foam for this project. For those of you that don't know, Kaizen foam is basically just multi-layered foam that you can trace and cut out the item that you want to put in it by peeling away layers of the foam. It's mainly used for tool storage and in factories to help ensure tools are never Uma. displaced, but I wanted to give it a shot in my office. Typically, you would use the Kaizen foam to fill up the entire drawer, but in my case, I only had a few slots é I wanted to use in, so I started né? cutting the first slot out. And because this version was pretty good, I was able to tear it in half to reuse for a later time. I then traced out the screwdriver that my dad handmade me, which I'll post que videos isso? on my Instagram and TikTok for those of you that ah, don't see it. Ah, my dad is a good one for those of you that don't see it. I then just started organizadinho. cutting out layer by layer based on how deep I wanted it to sit. Pega a espuma aí, faz o formato da you can put it in a place where you can put it. Oh, man, I like 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 it. Tudo organizado, maneiro, maneiro, gostinho. Ficou show, cara. Tipo, quem trabalha com oficina. Aí, ó. E essas espumas, quando você compra placa de vídeo, vem. Às vezes, em cadeira, gamer vem também. Muito maneiro, gostei. Isso aí é uma parada que talvez eu faça. Que facilita, né, o dia a dia aí, com quem usa muita ferramenta. Os cabinhos também, ó. E deixa tudo organizado. Então, eu peguei esse acrílico separador da Amazon e filmei com os itens essenciais USB. Para garantir que cada cabo tinha seu próprio definido lugar, eu comprei esse cabo muito barato que eu estou bem certo que era tipo 10 ou 12 dólares. E eu labelei cada um. Eu vou deixar links aqui na descrição para tudo que você viu nesse vídeo hoje. Se há algo que eu estou perdendo, me deixe nos comentários. É o que? Ele cria essas etiquetas? É isso? Ah, não. Aí já é muito para mim. Ah, cara, é muito pra mim isso daí. O cara é, tipo, um fissurado mesmo, cara, em organização. Tá doido. Cachorrinho. Kaizen Foam is surprisingly not the cheapest item for organization, so an alternative I wanted to try out was using foam mats that I got at Michael's Arts and Crafts store. 
Not only was I wanting to try this out as a method for organizing my Alex drawers, but I wanted to see if I could make it into kind of a showpiece with my Apple products. Para que so, isso, cara? Ele like vai organizar tudo os teclados. Eu everything on the mat to figure out my layout. Once I figured out what I wanted Dentro to gaveta, do, I traced it all and cut through it. If the products here were a little thicker, I could technically glue a few pieces of foam together and cut it out from there. This process took a fair amount of time, and it wasn't as easy as it Ah, uma parada que eu queria até perguntar para vocês, galera, onde que vende esse não mouse pad, né? Esse esse negocinho aí, ó, cheio de quadradinho, com plano cartesiano. Eu queria comprar isso, mas não encontro em lugar nenhum. Se vocês souberem aí, deixa nos comentários. Ah, ele colou? Não, ele só fez o, o rasgo. O mesmo esquema da espuma, né? Organizing my Alex drawers actually became a mammoth Mano, of cara, é muito for me doido. because I wanted everything <laughs> to be functional and sustainable cara. from an organization standpoint over time. So I do have plans of continuing to try several methods out and do a full video on this sometime in the future. Ficou bom, cara. So Não achei que sure ficou. Ele tem muita coisa no setup e mesmo assim ele conseguiu o minimalismo. Like or let me know down in the comments what else you'd like me to cover in future videos. With that said, that about wraps up my dream desk setup for 2022. Essa iluminação ali atrás, talvez eu não colocaria, ou eu tiraria ela pra, por detrás do monitor, cara, sei lá, escondeu muito, né, não faz muita, uh, muita diferença essa iluminação que ele tem ali, deve ser da Golvi, mas ficou bonito, é ali, né? maneiríssimo, cara, gostei de setup. Então é isso, rapaziada, pegamos aí algumas dicas, principalmente de organização, né, Obrigado quem acompanhou até o final. Deixe seu comentário também se você vai reproduzir alguma coisa que foi mostrada nesse vídeo aí no seu setup. Valeu, me segue lá no Insta, Oluidtech, deixa o like também no vídeo, valeu e fui!